বাংলা বর্ণমালার একটি অক্ষর মা মা তোমাকে ভালোবাসি মা তুমি আমার প্রেরণা প্রিয় দর্শক আজকে আমরা এই মায়েদের ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে কথা বলব চলছে অক্টোবর মাস এই মাসটি হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মাস অর্থাৎ ব্রেস্ট ক্যান্সারের সচেতনতা হিসাবে এই মাসটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে আপনারা জেনে অবাক হবেন পৃথিবী জুড়ে চোদ্দ সেকেন্ডে একজন নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে গত বছর যে ডাটাটি আছে দুই হাজার বাইশ সালে ডাব্লিউএইচ অনুযায়ী আমাদের দেশে তেরো হাজার ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী আছে দর্শক আজকে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে কথা বলবো ব্রেস্ট ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেটি চিকিৎসা না করলে ক্যান্সার কারণে নিশ্চিত মৃত্যু আর যদি প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা যায় সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হওয়া যায় চলুন জেনে নেওয়া যাক ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার জুয়ারদার তিনি কনসালটেন্ট সার্জিক্যাল অনকোলজি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ডাক্তার জুয়াদার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার মেয়েদের মধ্যে এক নম্বর ক্যান্সার যতগুলো ক্যান্সার আছে এবং ছেলে মেয়ে মিলে চার নম্বর অবস্থান করছে এই ব্রেস্ট ক্যান্সার ভয়াবহতা অনেক বেশি আমরা ইদানিংকালে খেয়াল করছি যে অনেক রুগী আমরা কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার পাচ্ছি আমি একটু আপনার কাছে প্রথমে আমাদের দেশের ডাটা এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের ডাটাগুলো একটু জানতে চাচ্ছি কী পরিমাণ রুগী আমাদের আছে ধন্যবাদ প্রথমেই একটু দর্শকদেরকে আমি বলতে চাই যে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা কি তারপরে আমি ডাটাগুলো নিয়ে একটু বলবো ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে যে আপনারা জেনে থাকবেন যে আমাদের শরীর অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ দিয়ে গঠিত এই কোষগুলো কিন্তু একটি নিয়ন্ত্রিতভাবেই মানে এটা সবসময় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতেছে যখনই এটার কোথাও ব্যত্যয় ঘটতেছে তখনই সেখানে সাধারণত অ্যাবনর্মাল কোনো একটা সেলের গ্রোথ হচ্ছে এবং সেই অ্যাবনর্মাল সেলের গ্রোথগুলোই সাধারণত একটি চাকা বা পিণ্ডের মতো হচ্ছে এবং যখন এটি ব্রেস্টে হচ্ছে তখন সাধারণত আমরা এটাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার বলতেছি আর ডাটাগুলো নিয়ে প্রথমেই আমি একটু সারা বিশ্বের ডাটা বলতে চাই ডাব্লিউএইচও দুই হাজার বাইশের একটি তথ্য অনুযায়ী এবং গ্লোবোকোন একটি সংস্থা যেটা দিয়ে সাধারণত সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং সামগ্রিকভাবে ডাটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করা হয় তো দুই সালের গ্লোবোকোনের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রায় টু মিলিয়ন তার মানে প্রায় তেইশ লক্ষ মানুষ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় নয় লক্ষ মানুষই মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে তো তেরো লক্ষ জায়গায় নয় লক্ষ মারা গেলে তো তেইশ লক্ষের জায়গায় নয় লক্ষ মারা গেছে এবং সারা পৃথিবীতে ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্বিতীয় একটি ক্যান্সার বোথ সেক্স মিলে এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি ফিমেলের ভিতরে যায় তাহলে এটি নাম্বার ওয়ান ক্যান্সার এটি সারা পৃথিবীব্যাপী এবং বাংলাদেশও অনুরূপভাবে দুই হাজার বাইশের গ্লোবোকোনের তথ্য অনুযায়ী বা ডাব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে আপনি যেমনটি বলেছিলেন প্রায় তেরো হাজার লোক ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের ভিতরে ছয় হাজার একশো বাষট্টি জন কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমাদের দেশেও সামগ্রিকভাবে এটি চতুর্থ কিন্তু যদি শুধু মেয়েদের ক্যান্সার বলি তাহলে এটি নাম্বার ওয়ান ক্যান্সার তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আসি যে আপনি বলছেন যে একটা অ্যাবনর্মাল টিস্যু গ্রোথ মানে যে কোনো জায়গায় বডি যে হতে হতে পারে ব্রেস্ট হয় তখন আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার বলছি আসলে আমরা কিন্তু দেখি ইদানিংকালে কিন্তু এটা সংখ্যা বেড়ে চলেছে এর পিছনে কারণ কি বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা এর পিছনে প্রথমত অনেকগুলো কারণ জড়িত আমরা যদি সেই কারণগুলোকে একটু ভাগ করি সাধারণত দুইভাবে ভাগ করতে পারি একটু হচ্ছে পরিবর্তনশীল কারণ যেটা চাইলেই আমরা চেঞ্জ করতে পারি মানে আমাদের উপরে নির্ভর করে আর একটু হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত যেখানে আসলে আমাদের কোনো হাত নাই তো আমি প্রথমে পরিবর্তনশীলগুলাই বলতে চাই যেগুলো আমরা চাইলে মডিফাই করতে পারি যেমন তার ভিতরে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ওবেসিটি বা স্থূলতা আমরা চাইলেই কিন্তু আমাদের ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের গর্ভধারণ মায়েদের গর্ভধারণ একটি কারণ অনেক মায়েরা ইদানিংকালে দেখা যায় যে তারা গর্ভধারণ অনেক দেরিতে করে তো একটা গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যারা সাধারণত পঁয়ত্রিশ বছরের পরে প্রথম গর্ভধারণ করে তাদের কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে আবার আরেকটি কার এটি কিন্তু চাইলে আমরা পরিবর্তন করতে পারি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাদের কিছু খাদ্য অভ্যাস আমরা সাধারণত পুষ্টিকর খাবার দাবার কম খাই আমরা ফাস্ট ফুড আমরা বিভিন্ন স্পাইসি ফুড বা যে আশযুক্ত খাবার রেড মিট এগুলো সাধারণত আমরা বেশি বেশি খাই এই খাবারগুলো কিন্তু আমরা চাইলে পরিবর্তন করতে পারি তারপরে যদি আরেকটি কারণ বলি স্মোকিং এখন বলবেন যে মেয়েরা কি স্মোক করে হ্যাঁ আধুনিক বিশ্বে তো করেই আমাদের দেশেও কিছু কিছু মেয়েরা স্মোক করে তাছাড়া আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে মেয়েরা স্মোক না করলেও তারা কিন্তু পরোক্ষভাবে স্মোকার কারণ ওই পরিবারের একজন পুরুষ যিনি আছেন 
তিনি হয়তো স্মোক করতেছেন তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সামনেই হয়তো স্মোক করতেছেন তো কি হচ্ছে তারা স্মোক করতেছে কিন্তু সেটা মেয়েদেরকে বা বাচ্চাদেরকে বলা হয় যে প্যাসিভ স্মোকার এর সাথে আরেকটা আমাদের মায়েরা যেটা করে থাকেন গ্রামের মায়েরা বিশেষ করে স্মোক করতেছেন না কিন্তু তারা পানের সঙ্গে জর্দা সাদা পাতা গুল এগুলা খাচ্ছে এগুলাও কিন্তু স্মোকিং এর সমপর্যায়ে সমান মানে একই উপাদানে তৈরি একই উপাদানে তৈরি আরেকটি যদি আমরা বলি সেটি হচ্ছে অ্যালকোহল বা মদ্যপান এই অ্যালকোহল যদি এটা পরিমাণের উপর নির্ভর করে যদি সামান্য পরিমাণে খাওয়া হয় তাহলে ঝুঁকি অনেক কম কিন্তু কেউ যদি দিনে চারবারের বেশি খাই তাহলে তার ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এছাড়া বিকিরণ রশিতে যদি কেউ থাকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাধারণত যারা সূর্যের অতি বেগুনি রশিতে এক্সপোজ হচ্ছে তাদের হতে পারে অথবা যারা বিকিরণ যুক্ত এলাকায় কাজ করতেছে তাদের হতে পারে অথবা কিছু রোগের কারণে সাধারণত শরীরে বিকিরণ দেওয়া হয় যেমন আপনি জেনে থাকবেন যে লিম্ফোমাম বলে একটা রোগ আছে যেটাতে সাধারণত যদি বুকে বিকিরণ বা রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় তাহলে তাহলে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে এগুলো সবই বললাম আমরা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আরেকটি যেটা আমাদের আমাদের হাত নাই সে কারণগুলো যদি একটু বলি জেনেটিক কারণে জেনেটিক কারণ তো অবশ্যই অন্যতম তার ভিতরে একটি হচ্ছে বয়স বয়স তো প্রকৃতির নিয়মে আমরা বয়স বাড়তে থাকতেছে যদি দেখা যায় যে ষাট বছরের পরে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক অনেক বেড়ে যায় কিন্তু এগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে না এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে যে আসলে কারা ঝুঁকিতে থাকে এবং তাদের কী করা যেমন আপনার কিন্তু একটা একটা জিনিস বলে থাকে যে এই অক্টোবর মাসকে আপনার অ্যাওয়ারনেস মানে সচেতনতা ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা আপনার এই অক্টোবরকে পিঙ্ক অক্টোবর বলে থাকেন জি জি আসলে এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন যে আসলে কীভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন ক্যান্সারের বিভিন্ন রং দিয়ে সারা পৃথিবীতে বা মানে ডাব্লিউএইচও বলেন বা যারা গবেষণা ফোরাম আছে তারা এক একটা ক্যান্সারকে এক এক রকম রং দিয়ে আইডেন্টিফাই করেছে যেমন কোলন ক্যান্সারকে যদি আমরা বলে থাকি তাহলে সাধারণত ওটি একটি ব্লু একটি কালার যেটি দিয়ে সাধারণত কোলন ক্যান্সারকে আইডেন্টিফাই করা হয় তারপরে যেমন গত সেপ্টেম্বর মাসেই গেল আপনার প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রোস্টেট ক্যান্সারেরও একটি কালো একটা রং আছে যেটি সাধারণত আর একটু ডিপ কালার এবং অনুরূপভাবে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারকে কিন্তু পিঙ্ক কালার দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয় এই জন্যই সাধারণত এই মাসটাকে পিঙ্ক অক্টোবর বলা হয় এবং এটি কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে নানাবিধ কার্যক্রম নেওয়া হয় এবং আমাদের দেশেও সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে কিন্তু নানাবিধ কার্যক্রম চলমান মানে এটা জাস্ট এওয়ার করার জন্য সচেতন করার জন্য আসলে এখানের আপনারা কি বার্তাটা দিতে চান মানে এওয়ারনেস আমরা যেটা প্রথমে শুরুতেই করেছিলাম যে আসলে যদি চিকিৎসা না করে তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু মৃত্যু মানে ক্যান্সার থেকে আর যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে তো এই রোগটা সম্পূর্ণ হবে নিরাময়যোগ্য তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি মেসেজটা বার্তাটা দিতে চাচ্ছেন এই অ্যাওয়ারনেস মানে এই অ্যাওয়ারনেস মানতে আমাদের মেসেজ হচ্ছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সারটাকে আর্লি পর্যায়ে ডিটেক্ট করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেগুলোকে সাধারণত আমরা স্ক্রিনিং বলে থাকি তো এই স্ক্রিনিং টুলস আছে তার বেশ কিছু কম্পোনেন্ট আছে তো এই মাসে যদি আমরা বাড়তে এটাই দিতে চাচ্ছি যে এবং ফ্রি ফ্রি কিন্তু ব্রেস্ট স্ক্রিনিং করা হচ্ছে তো যদি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একজনও যদি আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট হয় তাহলে কিন্তু তার লাইফটা সেভ সেভ হয়ে গেল কারণ আর্লি স্টেজে বা প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার শনাক্ত করা যায় তাহলে কিন্তু তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একদম নাইনটি তার মানে অলমোস্ট হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু সে নিরাময়যোগ্য একটি রোগ তো তাহলে কি হচ্ছে সেই রুগীর একটি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত কম হচ্ছে মানসিকভাবে কম হচ্ছে এবং শারীরিকভাবে তো হচ্ছেই কারণ একটি ক্যান্সার শুধু একজনকে এফেক্ট করে না একটি ক্যান্সার কিন্তু পুরো পরিবার পুরো ফ্যামিলিকে পুরো সমাজকে সমাজকে দেশের জন্য কিন্তু এই পয়েন্টে আমি আপনি বলছেন যে আর্লি ডায়াগনোস আর্লি ডায়াগনোস আপনার স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের কথা বলছেন এবং আপনি বলছেন যে বিনামূল্যে এই স্ক্রিনিংটা কিন্তু এই অক্টোবর মাসে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে চালু আছে শুধু সরকারি না বেসরকারি পয়সা হাসপাতালে চালু আছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি কি কীভাবে স্ক্রিনিংটা করা হবে ধন্যবাদ সব ক্যান্সারেরই আসলে কিছু স্ক্রিনিং টুলস থাকে কিন্তু তার ভিতরে ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে অন্যতম কারণ ব্রেস্ট ক্যান্সার খুব ইজিলি ডিটেক্টেবল একটি ক্যান্সার কারণ এটি সারফেস টিউমার এটি কিন্তু শরীরের বাইরের অংশে ব্রেস্টে হচ্ছে তো স্ক্রিনিংয়ের অনেকগুলো টুলস থাকে সেই টুলসগুলোকে যদি আমরা এক একে বলি যেমন এক নম্বর টুলস হচ্ছে স্তনের পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা সাধারণত দুইভাবে করা হয় একটি হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন তার মানে রুগী নিজেই পরীক্ষা করে দেখবে বা যিনি ঝুঁকিতে আছেন তিনিই পরীক্ষা করে দেখবেন আরেকটি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন মানে একজন ক্লিনিশিয়ান তাকে পরীক্ষা করে দেখবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা ব্রেস্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যেটি সারা
ব্রেস্টের উপরে দিলে কিন্তু আমরা কোথাও কোনো টিউমার চাকা বা সন্দেহজনক কোনো কিছু আছে কিনা কিন্তু আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো এটা দিয়ে দ্বিতীয়ত যেটি সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট আল্ট্রাসনোগ্রাম বললাম তৃতীয় হচ্ছে তিন নম্বর যদি আসি সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ম্যামোগ্রাম এটি সাধারণত একটু পঁয়ত্রিশ বছর বয়স যাদের হয়ে গেছে তাদের পরে যারা আছেন যাদের ব্রেস্টের ডেন্সিটি একটু কম তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ম্যামোগ্রাম দিয়ে ডিটেক্ট করি কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা শুধু চাকাই না কোনো মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন বা কোনো খুব আর্লি স্টেজে কিন্তু আমরা ডিটেক্ট করতে পারি আরেকটি ডিভাইস হচ্ছে ব্রেস্ট এমআরআই এটি আসলে আরও আধুনিকতম একটি পরীক্ষা এবং এই এমআরআই দিয়ে কিন্তু আমরা যেগুলো আল্ট্রাসনোগ্রাম ম্যামোগ্রামে ডিটেক্ট করতে পারতেছি না কিন্তু আমরা এমআরআই দিয়ে কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারি তারপরে আমাদের পঞ্চম একটি হচ্ছে আমরা পেট সিটি স্ক্যান যেটা নিউক্লিয়ার ইমেজিং টেকনিক অনেকগুলো ক্ষেত্রেই করা হয় কিন্তু ব্রেস্টের ক্ষেত্রে এটি করা যেতে পারে আর আরেকটি খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি শুরুতে উল্লেখ করেছিলেন সেটি হচ্ছে জেনেটিক স্ক্রিনিং টেস্ট কারণ জেনেটিক্যালি জেনেটিক্যালি যদি কারোর মানে পজিটিভ পাওয়া যায় বিশেষ করে বিআরসি ওয়ান অ্যান্ড টু দুটো জিন দায়ী এগুলো ডিটেক্ট হলে তার সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কিন্তু নাইনটি নাইন পারসেন্টেরও বেশি তো এইগুলো দিয়ে সাধারণত আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি এবং আমি আমার শ্রদ্ধেয় বা আমার দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে স্ক্রিনিং কিন্তু এই অক্টোবর মাস জুড়ে সারা দেশেই হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে হচ্ছে যেমন আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি ওখানে হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হচ্ছে যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার চেম্বারে ফ্রি ফ্রি ব্রেস্টের স্ক্রিনিং করতেছি এবং বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকগুলো বা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কিন্তু স্ক্রিনিং হচ্ছে এখানে ডাক্তার জোরাদার একটি অন্তরায় আছে যেটা আসলে একটু আলোচনার মাধ্যমে ক্লিয়ার করলে ভালো হয় যেমন আপনি বলেছেন যে আপনি ফ্রি করছেন আপনার চেম্বারে বা হসপিটালগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের দেশে মেয়েরা একটু লাজুক প্রকৃতি থাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার এটা মানে তারা আসলে লুকিয়ে রাখতে চায় মানে ব্রেস্টের চাক আছে কিন্তু কাউকে প্রকাশ করতে চায় না লজ্জায় সংকোচে আসলে এই জায়গাটা থেকে উত্তরণের পথটা কি হ্যাঁ এই জায়গা থেকে উত্তরণের একটি পথ আমি এখন বলবো যে এখন কিন্তু সমাজ পিছিয়ে নাই এখন সমাজ অনেক অগ্রসর এবং আধুনিকায়নের ছায়া কিন্তু একদম গ্রাম অঞ্চলেও চলে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে উত্তরণের উপায় হচ্ছে বেশি বেশি আমাদের যে মিডিয়াগুলো আছে বিশেষ করে ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া একটা অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেতে পারে তারপরে প্রিন্টেড মিডিয়া যেগুলো আছে বা প্রিন্ট মিডিয়া আছে সেগুলোতে সেই সাথে ইলেকট্রনিক মিডিয়া এগুলোতে যদি আমরা বেশি বেশি প্রচার করতে থাকে তাহলে মানুষের ভিতরে কিন্তু সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে তখন কিন্তু আমরা সহজে আরও আসতে পারবো কিন্তু এখানটা আমি যেটা বলি আমরা অনেকই পাই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগী গাইনি ডক্টর গেছে কেন গিয়েছে সে একটা ফিমেল ফিমেল ডক্টর আছে তো সেই ক্ষেত্রেটা মানে সেই বিষয়টা সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে ফিমেল সার্জন যারা আছে তাদের কাছে যাওয়া উচিত অথবা যদি কারো বেশি লজ্জা থাকে যদি সে নিজে আপনার প্রথম যে স্ক্রিনিংটা বলছেন যে সেলফ সেলফ ব্রেস্ট আপনার নিজে সাধারণত উন্নত দেশে সিক্সটি ইয়ার্স বলেছিলাম ষাট বছর আমাদের দেশে ইভেন ফর্টি ইয়ার্স কিন্তু এখনকার সময় আমরা সাধারণত পঁচিশ বছরের একটা মানুষেরও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার পাচ্ছি খুব অহরহই পাওয়া যাচ্ছে কারণ এখন এনভারনমেন্টাল চেঞ্জ নানান কারণে এগুলো সাধারণত আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট হচ্ছে তো আমরা সাধারণত কারা করব যারা একটা বয়সের ব্যাপার দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কারা থাকে উচ্চ ঝুঁকিতে যাদের পারিবারিক ইতিহাস আছে আমি একটি কারণ বলতে যাচ্ছিলাম তখন হয়তো ইন্টারাপশন হয়েছে যাদের পারিবারিক ইতিহাস থাকে বিশেষ করে মা বা অথবা খালা বা দাদি যাদের ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ আক্রান্ত থাকে তাদের কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় আবার একই পরিবারে যদি একের অধিক মানুষ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাদের ঝুঁকি দুই থেকে তিন গুণ আরও বেশি তো যাদের পারিবারিক ইতিহাস থাকতেছে বা যাদের হচ্ছে জেনেটিক চেঞ্জ থাকতেছে জেনেটিক বিউটেশন থাকতেছে তারা সাধারণত এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকে তো আমরা কি করব আমরা চাইলে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করতে পারি এটা নিয়ে আমি একটু ডিটেলস বলি সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন হচ্ছে নিজের ব্রেস্ট নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখা কিভাবে করবে কোন সময়টা কোন সময়টাতে করবে সেটা সাধারণত যখন ঋতুচক্র চলে সাধারণত মেনস্ট্রেশন হয় মেনস্ট্রেশন শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পরে করবে এক নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি যখন কোনো একজন মা বা বোন যখন গোসলে যাচ্ছেন ওইটা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম উনি গোসলে গেলে সাধারণত আয়নার সামনে মিররের সামনে উনি দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে সাধারণত তিনটা পজিশনে আমরা ইন্সপেক্ট করতে বলি দেখতে বলি সেটা হচ্ছে হাত পাশে রেখে তারপরে সামনের দিকে ঝুঁকে আর একটি হচ্ছে হ
এক হচ্ছে ব্রেস্টে কোনো চাকা দৃশ্যমান কোনো চাকা বা গোটা আছে কি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে ব্রেস্টের কোথাও কোনো ফোলা ভাব আছে কি না বা কোনো লাল ভাব আছে কি না ব্রেস্টের কোথাও কোনো কিছু দেবে গেছে কি না যেটাকে আমরা ডিম্পলিং বলি তৃতীয়ত হচ্ছে স্তনের যে বোটা আছে স্তন বিন্ত বা নিপিল আছে নিপিলের বেশ কিছু চেঞ্জ থাকে যেমন নিপিলের চারিপাশে সাধারণত এক্সিমাটার টাইজ লিসন থাকে বা ফুসকুড়ি বা গোটা টাইপের বা চুলকানি টাইপের থাকতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে বোটা ভিতরে ঢুকে যায় যেটাকে আমরা নিপিল রিট্রাকশন বলি তারপরে যেটা হচ্ছে স্তন বিন্ত থেকে কোনো অ্যাবনর্মাল সিক্রেশন যেমন ব্লাড বা কালো রঙের কোনো রস নিঃসৃত হচ্ছে কিনা সাধারণত এগুলো এবং চাইলে কিন্তু উনি একটু স্টন বিন্দুতে চাপ দিয়েও কিন্তু দেখতে পারবে এগুলো সাথে দেখবে আর ব্রেস্টে একটা কোনো ব্যথা আছে কিনা যে ব্যথাটা সাধারণত অনেক আছে যে অনেক বন্দের সাধারণত মাসিকের সাথে ব্যথা থাকে যে মাস মেনস্ট্রেশন হয় ব্রেস্টে পেইন হচ্ছে কিন্তু যে পেইনটা মাসিকের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় এমন ব্যথা আছে কিনা উনি এইগুলো খেয়াল করবেন তারপরে উনি কি করবেন উনি তারপরে এটা গেল ইন্সপেকশন এবং উনি প্যালপেট করবেন তার মানে ব্রেস্টটাকে চেপে চেপে দেখবেন উনি ঘড়ির কাটার দিকে চারিদিকে প্যালপেট করে করে দেখবেন যে হাতে বিশেষ করে যখন সাবান মাখবেন ফেনা থাকবেন হাতে তখন সাথে স্লিপিংই থাকে এবং তখন কিন্তু লাম্পগুলো ভালো ডিটেক্টেবল হয় উনি চাকা দিয়ে দিয়ে এইভাবে এইভাবে দেখবেন এবং শেষে স্তন বিন্দুটা চেপে দেখবেন যে কোনো গোটা চাকা হচ্ছে কিনা এটা করলেই কিন্তু একজন সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে সে নিজে ডিটেক্ট করতে পারবে এখানে যে জিনিসটা আছে যে উনি যে দেখলেন নিজে নিজে দেখার পরে একটু চাকা অনুভব করলেন এবং যে দেখা যায় যে প্রতি মাসই তো একবার চেক করতে বলছেন যে আপনি প্রতি মাসে না সাধারণত এটা এক বছর পর পর ছয় মাস থেকে এক বছর এক বছর পর পর করতে হয় তো যদি দেখা যায় যে চাকাটা দিনে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে তাকে দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে যেটা আমি বলছি যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন যে টুলসগুলো বলছেন স্ক্রিনিংয়ে যেটা আল্ট্রাসনোগ্রাম করা ব্রেস্টের একটা ম্যামোগ্রাম করা অন্তত এই দুটো পরীক্ষা করে কিন্তু ডক্টর ডক্টর স্মরণ করা হওয়া উচিত তাহলে আমরা আর্লি ডিটেকশনের ক্ষেত্রে আমরা ভালো একটাই পাবো এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ব্রেস্ট টিউমার এটা আসলে সিমটমগুলো কি মানে আমরা কি বুঝব সিমটমগুলো কিন্তু আমি এই যে সেল ব্রেস্ট এক্সামিনেশনের ভিতরেই সাধারণত বলে ফেলেছি এগুলোই সাধারণত একটা ব্রেস্ট ক্যান্সারে যদি শুধু ব্রেস্টের এবং প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে তখন সাধারণত এই সিমটমগুলো নিয়ে আসেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন কি হয় তখন যে চাকা বা গোটা থাকে সেখান থেকে ক্ষত বা আলসার হয়ে যায় সেখান থেকে ব্লিডিং হয় অনেক সময় আমরা দেখেছি যে ম্যাগোটস মানে পোকা নিয়েও কিন্তু রোগীরা আসে এবং তারা সাধারণত অ্যাডভান্স এবং নেগলেক্টেড বা বললেন যে যারা লোক লজ্জা বা লজ্জার কারণে তারা বাইরে আসে না তাদের ক্ষেত্রে চাকা হয়ে যায় এবং চাকাগুলো ফেটে রক্তক্ষরণ হয় আলসার হয় এবং চাকা ব্যাগটস হয়ে যায় পোকা হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আমরা যদি সাধারণত আরও অ্যাডভান্স স্টেজেস যেটা আসে সেটা সাধারণত ব্রেস্টের ক্যান্সারগুলোকে সহজে ফুসফুসে ছড়িয়ে যায় তখন শ্বাসকষ্ট মানে ফুসফুস যেতে পারে ব্রেনে যেতে পারে ব্রেনে যেতে পারে মানে ছড়িয়ে গেলে বনসে বনসে অনেক কমনলি যায় তখন বোন পেইন নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আসলে এটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য আপনারা আপনারা তো যখন চাকা পেলেন বা এরকম দেখলেন যে আলসার হয়ে গেছে রক্ত যে কীভাবে আমরা নিশ্চিত হবো যে ক্যান্সার হয়েছে প্রথমত আমরা একটি সহজলভ্য একটা পরীক্ষা সেটি হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি আল্ট্রাসনোগ্রাফি করেই আমরা দেখতে পারবো যে আল্ট্রাসনোগ্রাম কিন্তু আমাদেরকে ডিটেক্ট করে দেবে ব্রেস্টে কিন্তু অনেক বিনাইন চাকাও হয় বিনাইন লাম্পও হয় যেমন ফাইব্রাডিনোমা একটা বিনাইন অনেকের আছে ফাইব্রোসিসিক চেঞ্জ থাকে তারা বলে যে চাকা হয়ে গেছে গোটা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা দেখতেছি আসলে এটি মানে ক্যান্সার না তো একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে ডিটেক্ট করে দিতে পারে যে এটি কি একটি ক্যান্সারাস লিসন মানে একটি কি ক্যান্সার নাকি বি নাইন টিউমার এটা একটি করা যেতে পারে আরও কনফিউশন থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পঁয়ত্রিশ বছরের পরের মানুষ হলে সাধারণত ম্যামোগ্রাম করতে পারি বা এমআরআই করতে পারি করে আমরা ডিটেক্ট করতে কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব নিশ্চিত হতে হলে আমরা সাধারণত এখান থেকে একটি বায়োপসি করব এবং সেই বায়োপসি আমরা এখন চাই কোর বায়োপসি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একজন রোগী একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে চলে যাচ্ছেন বা একজন জেনারেল সার্জনের কাছে চলে যাচ্ছেন তারা কি করতেছেন তারা একটি এফ এন এসি করতেছেন এফ এন এসি কী হচ্ছে যে সেখান থেকে শুধু একটু রস নিয়ে পরীক্ষা করে শুধু বলে দিচ্ছে যে একটি ক্যান্সার আছে কিন্তু আমরা যারা ক্যান্সার সার্জন আমরা চাই কোর বায়োপসি আমরা চাই কোর অফ টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করতে সেখানে আমাদেরকে বলে দিতে পারবে যে কি ধরনের ক্যান্সার এবং এটি থেকে এখনকার সময়ের সব থেকে যুব যুগ উপযোগী পরীক্ষা যেটি সেটা হচ্ছে ইমিনো হিস্টোকেমিস্ট্রি যেটি দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রোগনোসিস মানে ভালো হও
মানে স্টেজের উপরে প্রথমত একটি কার্লি স্টেজ নাকি অ্যাডভান্স স্টেজ দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটি আমরা যেটা বললাম যে আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে পরীক্ষা করে আমরা যে ইমিনো হিস্টোকেমিস্ট্রি করি সেখানে আমরা কিন্তু রিসেপ্টার স্ট্যাটাস দেখি সেই রিসেপ্টারগুলো ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর প্রোজেস্ট্রোন রিসেপ্টর ইভেন হার্ট টু একটি রিসেপ্টর সাথে কে আই সিক্সটি সেভেন সাধারণত ইমিনো হিস্টোকেমিস্ট্রি আমরা এই পরীক্ষাগুলো করি এগুলোর উপরে সাধারণত নির্ভর করে সেইগুলোর উপরে নির্ভর করে আমরা দেখব যদি একটি আর্লি স্টেজ থাকে এবং ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকে রিসেপ্টর স্টার্টার যদি আমাদের ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকে তাহলে আমরা প্রথমেই সার্জারি করব তারপরে আমরা কেমোথেরাপি একটা অপশন সেই কেমোথেরাপি আমরা দুইভাবে দিতে পারি একটি হচ্ছে সার্জারি করার পরে অ্যাডজুমেন্ট কেমোথেরাপি দিতে পারি আর একটি হচ্ছে যদি আমাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তাহলে কিন্তু আমরা চাইলে যদি অ্যাডভান্স স্টেজে থাকে তখন আমরা সার্জারির আগে টিউমারটাকে ছোট করে নিয়ে তারপর আমরা সার্জারি করতে পারি এখন সার্জারি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই না সার্জারি নিয়ে আমাদের একটা ধারণা আছে যে আপনারা যখন আপনার টোটাল মাস্টেকটমি উইথ রেডিক্যাল ডিসেকশান আপনারা যে একটা কথা বলে থাকেন রেডিক্যাল সার্জারি বলে থাকে যে আমার ব্রেস্টটা ফেলে দিলে আমার সৌন্দর্য বা এই হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সার্জারি যে লেটেস্ট অপশন যদি বলতে চাই ধন্যবাদ সার্জারি মানেই কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার মানেই আমাদের অনেকের ধারণা যে পুরো স্তনটাকেই ফেলে দেওয়া এখনও অনেকেই বলে যে না আমার ব্রেস্ট ক্যান্সারটা স্তনটা পুরোপুরি ফেলে দেন কারণ আবার ক্যান্সার হতে পারে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পুরো স্তন ফেলে দেওয়া অথবা আমরা অঙ্কোপ্লাস্টিক সার্জারি বলি বা ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারি বলি মানে স্তন রেখে টিউমারটুকু অপসরণ করার ভিতরে প্রোগ্নোসিসের কোনো ডিফারেন্স নাই দুটো ইকুয়াল এখন আসেন সার্জিক্যাল অপশনগুলো কি কি মানে আমরা কি কি সার্জারি করতে পারি একটি হচ্ছে আমরা বলি বডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেকটমি বা মাস্টেকটমি সেটা হচ্ছে পুরো ব্রেস্ট ফেলে দেওয়া সাথে আপনারা জেনে থাকেন বা জানবেন যে ব্রেস্ট ক্যান্সার খুব সহজেই আমাদের এক্সিলাতে ছড়িয়ে যায় এক্সিলারি যে লসিকা গ্রন্থিগুলো আছে বিশেষ করে বাংলায় যদি বগুল বলি সেই লসিকা গ্রন্থিগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু ছড়িয়ে দেয় তাই আমরা কি করি যে একটা ব্রেস্ট পুরো মাস্টেকটমি করে ফেলি সাথে আমরা বগুলের লিম্ফ রোডের অংশ নিয়ে আসি বিশেষ করে সাধারণত লেভেল টু পর্যন্ত ওখানে লেভেল ওয়ান টু থ্রি আছে আমরা সাধারণত লেভেল টু পর্যন্ত নিয়ে আসি কারণ যদি পুরো এক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স করতে হয় তাহলে আবার কিছু কমপ্লিকেশন হয় আরেকটা অপশন হচ্ছে যে অঙ্কোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জারি বা ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারি সেটি হচ্ছে যে ব্রেস্ট রেখে শুধু টিউমার টুকু অপসরণ করা সেটার ক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যদি টিউমারটা আমাদের লেস দ্যান টোয়েন্টি পারসেন্ট ভলিউম হয় বা টিউমারটা ছোটো সাইজের হয় বা ব্রেস্ট ভলিউম এবং টিউমার রেশিও যদি ঠিক থাকে তখন সাধারণত আমরা শুধু টিউমারটুকু অপসরণ করি করে এবং বগল যদি লাগে ক্ষেত্র বিশেষ তাহলে আমরা বগল থেকে স্যাম্পলিং করি সেটাকে আমরা সেন্টিনাল লিম্ফ্লোর বায়োপসি বলি বলে সাধারণত আমরা একটা কনজারভেটিভ সার্জারি করতে পারি আর একটা অপশন হচ্ছে অঙ্কোপ্লাস্টিক সার্জারি এটি হচ্ছে একসাথে অনকোলজিক্যাল ক্লিয়ারেন্স সাথে প্লাস্টিক রিকনস্ট্রাকশন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা চোয়ারদার আপনার সুন্দর পরামর্শ নিশ্চয়ই দর্শকদের কাছে লাগবে প্রিয় দর্শক আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য মানুষকে ভালোবাসুন মানুষের উপকারে আসুন সবাইকে শুভকামনা ভালো থাকবেন নিরাপদেই থাকবেন